So then we are back. This is a picture of me, uh, just taken uh, a few days ago. <laughs> So my background is a medical doctor and I've been a very important researcher and professor in Norway for many years. But for the last uh, 20, 30 years I've been working with omega-3 and with vitamins in order to help people that would like to stay healthy, to be healthy. And I think it is very important to be healthy if you would like to be together with your family and the people you appreciate. So, I will show you a few pictures from my family. The youngest man here is my father and the oldest one, he is here more than 100 years old, so he is then my grand-grand-grandfather. And here, this young man on the last picture is the oldest one here, and here you see him together with me and my son, and my grandson. So it is a privilege to live in a family where they are healthy and I think this omega-3 isn't one important part of that. Este un privilegiu de a avea o familie, de a trăi împreună cu ei și omega-3 joacă aici un rol cheie. And omega-3, you know, comes from fish. Știți că omega-3 vine de la pește? And here I'm very proud, it's me that has been taking that coat, 14 and a half kilogram. Și aici mă vedeți pe mine, sunt un pescar mândru, am prins un cot de peste 40 de kilograme. And here we see the cod and the liver of the cod that is the main source of omega-3. So that was the introduction. And I know that in Romania you are eating too little fish. Aceasta a fost introducerea și știu că aici în România se mănâncă mult prea puțin pește. So when the body is building healthy cells, it is so important that we also have the healthy fatty acids. Pentru ca un organism sănătos să creeze celule sănătoase, este nevoie de un aport substanțial de acid graș esențial. And this picture then says that uh, the body will be as the food you are eating. So therefore, as I said in the beginning, I think it is a privilege to be a medical doctor and help people to stay healthy and not only treat them then when they are very sick. Are we on the same page? Yes? yes. Yeah? Yeah. Yeah. yeah? Okay. So that is the starting point. So I will say something about omega-3 and that this is a documented uh, scientific truth we are talking about. Uh, 
So when this picture, I know it's difficult to see from the, the back row, but it says that omega-3 is the best documented dietary supplement there is. It's only a few drugs that has more uh, documentation or papers. Practic, studiile despre omega-3 sunt cele mai multe, doar câteva substanțe pot să ajungă la nivelul studiilor care s-au făcut asupra la omega-3. And I have been involved when we were able to register omega-3 as a pharmaceutical drug in U.S. and in Japan. So we know it also helps people with cardiovascular diseases and other diseases, but now we are talking about that we will get rid of or keep away diseases. One of the documentations says that people with uh, uh, low omega-3, with too little omega-3, will have reduced life expectancy when you look to uh, life, how long you will live. O dietă săracă în omega-3 poate reduce expectanța de viață mai mult decât fumatul. And this, yeah. and this says it's even worse than smoking. So, therefore, you have to eat more marine food or have enough omega-3. Do you know something about chromosomes? So this says that it's measured that if people don't have enough omega-3, these chromosomes, they will shrink and get older. And with that we talk about telomeres, that is one description of how the chromosomes look like. Acum vorbim despre telomeri, acele substanțe care ne arată, de fapt, viteza de îmbătrânire a cromozomilor și replicarea lor. So, so this is a study from 608 subjects, and then we see that the people with the highest omega-3, this DHA, EPA, have the best uh, projections what will happen with the disease. Studiul a fost desfășurat pe 608 persoane cu boli cardiovasculare și cei care au avut nivele ridicate de omega 3 în speță de HSA și EPA au avut o rată mult mai mică de scurtare a telomerilor. Do you think this is important? No, the telomeres uh, and change in telomeres is the sum of a lot of impact on the chromosomes. Deci e vorba de impactul telomerilor asupra cromozomilor și despre lungimea acestora. So, 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 little omega-3 is only one of several important things that have impact on the telomeres. Omega-3 este unul din lucrurile importante care au influență asupra telomerilor. Nu doar omega-3, dar unul foarte important. So we need to exercise, we need to sleep, and we need to drink water, 
These things are also important for the telomeres. Deci pentru telomeri este important să ne odihnim, este important să facem mișcare fizică și este important să să bem apă. Okay? This is another study where they have followed 800 people for 10 years. Este vorba despre un alt studiu care au urmărit peste 800 de persoane timp de 10 ani. So this again says that if we shrinken the chromosomes or the telomeres will be smaller, we have 11 times higher risk to get a cancer disease. Deci dacă telomerul se scurtează, crește de 11 ori posibilitatea de a dezvolta cancer. So you understand that omega 3 is important? Deci ați înțeles că omega 3 este important? Ok. <laughs> ok. Otherwise, later on, then, if you don't understand it, then uh, you are very... <laughs> <laughs> okay. So this is to see how much omega-3 people are eating in different countries. And on the top we have Iceland and Japan. Vedeți că topul este domnit de Islanda și Japonia. And Norway is only number four. Și Norvegia este doar pe locul patru. So we have to do something with that. But Romania. Awful, awful. On the bottom, on the bottom. România este la coada listei, nu chiar ultima. Bulgaria is even worse. Okay. But but we see that the way we are eating has an impact on cardiovascular health. So, what do they do in Iceland? They are bathing all the time, okay? And, and you have the same opportunities also in Hungary, but, but this is the statement, have death forgot about Iceland? Yes, because of all the fish eating. Dar este această afirmație că moartea i-a uitat pe cei din uh, Islanda datorită faptului că ei consumă foarte, foarte mult pește. But as you know, it's not only that we would like to be old, but we would like to have an active and fun life. Dar nu este un desiderat doar de a ajunge la o vârstă cât mai înaintată, ci de a avea o viață activă și la acea vârstă. So when we are talking about healthy aging, it's, we, it's okay to live long, but you would like to dance and do something fantastic when you are living. So that is why we should take Omega-3 to have it firm today. Este conceptul de îmbătrânire sănătoasă și atunci este nevoie să rețineți că Omega-3 este unul din factorii principali. So comes the balance between fatty acids in our diet, omega-3 and omega-6. Și aici vedem raportul din dieta noastră dintre acizi grași, omega-6 și omega-3. We need both omega-3 and omega-6. Avem nevoie de amândoi, și de omega-6 și de omega-3. But what is happening today? is that we have too much omega-6 and therefore we make the wrong cell membranes so therefore we need more of this omega-3. So therefore we are talking about building bricks for all the cells in the body 
and we are talking about to get rid of this pro-inflammatory situation. Deci vorbim despre constituentul de bază al membranei celulare și ce se întâmplă când se creează acea stare de inflamație cronică. So when we get older, as my father that is now 96 years of old, of age, they have a little pain in their hip. They have a little pain using the arm and so on. Tatăl meu care are 96 de ani, dar nu este vorba doar despre el, când îmbătrânim, avem, începem să avem dureri în articulații, dureri în articulațiile mâinii, ne mișcăm un pic mai încet. And this is of course something with calcification that has a lot to do with this chronic low inflammatory situation. Uh, are de a face și cu metabolismul calciului, cu calcificările, dar uh, ceea ce ne interesează în mod uh, special este acea inflamație cronică so, de joasă în engleză. So if we have enough omega 3, we will reduce this chronic inflammatory situation. Dacă avem suficient omega 3, această situație inflamatorie va fi redusă mult. But then we don't need to go like this, but more like this and run for your fourth marriage. Yeah. Veți putea merge mult mai sprint. So this is more to to confirm again that we then need we need both omega 6 and omega 3 but that omega 3 the main source is the fish. And then this is a little promotion of the Norwegian fish farming industry. Because when you buy fish in the shop, sometimes this fish has got the wrong feed. Pentru că în momentul în care achiziționați pește din magazine, este posibil ca acest acel pește să fi fost hrănit neadecvat. So if we feed the fish that is farmed with agricultural product, it's too much omega-6 in the feed, and therefore it's not always so healthy to eat fish that have had that food. Deci dacă veți consuma pește din aquacultură, acel pește este hrănit artificial și nu mai veți obține nutrienții pe care sperați să-i obțineți. So therefore, the Norwegian fish is always good. <laughs> so, uh, you know, I'm, I'm coming from this company called Ecology. And uh, we have made very good omega-3 products. But we will never push product on people if they already have very good omega-3 balance in the body. Dar nu vom recomanda nimănui să consume omega-3 dacă raportul de omega-6 și omega-3 este cel optim și procentul de omega-3 din corp. And that is why we have made this home testing to find out if we have a healthy level of omega-3 in the body. De aceea am conceput acest test pe care vi-l puteți recolta acasă ca să vedem dacă avem suficient omega-3 în propriul organism. So it's extremely simple that the one of and each of us can just put a hole in the body In the, in the finger, take one blood drop and then send it in to the laboratory and then we see how much omega-3 there is in your blood. Testul este foarte ușor de aplicat. Se ia o picătură de sânge din deget, se va pune pe sample din kit, se va trimite în 
Norvegia și vom găsi rezultatul pe internet și vom afla dacă avem suficient omega 3 în corp. So, this is what you should know that we should have around 8 to 10% omega 3 fatty acids in the cell membrane of every cell. Procentul optim este între 8 și 12 procentul, cantitatea de omega-3 în fiecare, în orice celu, în or, orice membrană a fiecarei celule din organism. And that is because then we can take nutrients and oxygen easily into the cell and get rid of carbon dioxide and garbage because this has importance for transportation over the membrane. Pentru că doar atunci va funcționa membrana celulară optimă, asta va permite absorpția nutrienților și eliminarea rezidurilor toxice, aportul de oxigen, de nutrienți și așa mai departe. And we should measure the balance, how much omega-6 you have and omega-3 to say something about Hogna, what are you eating? Și neapărat măsurăm și raportul omega-6, omega-3 și atunci vă vom întreba pe profesorul Hogna de Chiel ce mănâncă. So, in, in the Stone Age, in Norway, it was around 50-50. That means the ratio between omega-6 And omega-3 were about one to one. Acum, în epoca de piatră, raportul omega-6, omega-3 era de 1 la 1. And in Bulgaria and Romania, very often you have 20 times more omega-6 than omega-3. Dar în Bulgaria și în România, raportul este de cele mai multe ori de 20 la 1 în favoarea And 20 times more, then you lose three to five years of your life. Și acest raport înseamnă că vă fură din viață cel puțin 4-5 ani. So these are general numbers. It's not necessarily for you, but it has a big impact on health. Bineînțeles că asta nu se referă la cei prezenți din sală, dar acesta este impactul asupra sănătății noastre. So, that is why we start with this testing and then give people that will use the omega-3 product a new test after six months and then normally it's amazing improvement in the data. De aceea recomandăm testul la început și după consumul de omega 3 de 6 luni retestăm iar îmbunătățirile sunt absolut fantastice. So this is have you heard about personalized medicine? Ați auzit de medicina personalizată. This is to help each and one of you by taking as simple thing as Norwegian fish or Norwegian fish oil. Deci aceasta este făcută ca, pentru ca fiecare dintre noi să putem avea acces la peștele norvegian sau la uleiul de pește norvegian. So this is how the test looked like. We have some needles where you put hole in your body, in the finger, and then you put it into some, some small envelope in the end and send it directly to the laboratory. Testul este complet echipat, după cum vedeți, are ace, sterile, are cartonașul pe care se pune picătura de sânge, picul sigilat, totul se pune în, în picul principal și se, este autotimbrat și se trimite la laboratorul din Norvegia. And, and after two, three weeks, you use your computer, dot, 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 bang, and then you find your answer. Uh, nu chiar după două, trei săptămâni, pentru că durează până ajunge plicul, dar în maximum o lună veți găsi uh, rezultatul testului, introducând ID-ul pe internet și veți avea acolo tot raportul. And then you can compare your awful results before you started with the product and see how many extra years you will get later on. Și apoi veți compara rezultatele îngrozitoare de la început cu ceea ce ați obținut 
și veți număra câți ani veți adăuga vieții dumneavoastră. Ok, so, then I will say a little about different types of omega-3 products. Și vă voi spune câteva cuvinte despre surse diferite sau tipuri diferite de produse care conțin omega-3. We know that we have a huge responsibility to save the ocean and life in the ocean. Știți că avem o responsabilitate uriașă de a salva viața din oceane și de a avea grijă de aceasta. And our generation, now you are so young, but my generation, we have made a lot of damage to the sea. Și generația mea a făcut destule stricăciuni apelor mari. So, so what is important is that when we fish and catch fish from the sea, we use the whole fish and do not throw away important resources for food. Deci este important ca atunci când practicăm pescuitul să folosim peștele integral și să nu aruncăm din acesta, să nu facem risipă. So you can buy omega-3 from different companies made from sardines, from anchovies, from tuna fish, or from codfish. Deci puteți găsi pe piață produse omega-3 care au ca sursă sardinele, anșoa, tonus sau codul. And the important thing is that we have a very well regulated fishery in Norway, so if people do not utilize the fish 100%, they are not allowed to fish anymore. Dar în Norvegia pescuitul este reglementat extraordinar de strict și dacă nu se folosește integral peștele, dacă se aruncă ceva din el, atunci acea persoană, acea companie nu va mai primi permisul de a pescui. So, the, the product we make is from codfish, from the liver, mainly from the liver from the codfish. As you saw the picture when I was very proud of the 14.5 kg fish. Materia prima de la ecologii este codul și ați văzut poza în care eu reușit să pescuiesc unul de 40 de kg. And these fish, they are living very far north and they is a very pure water. So it's the best starting point for making an omega-3 product. Uh, acest cod trăiește în apele reci ale nordului, foarte departe, apele sunt foarte pure și punctul de plecare pentru materia prima este unul foarte natural, foarte bun. And the, the oil we use comes from fishing of boats where they have a factory on the boat. So they make the first oil directly on the boat less than six hours after they have taken the fish up from the ocean. Și ciclul de producție la ecologic pornește direct de pe barcă, adică în șase ore noi extragem, din momentul în care peștele au ieșit din apă, noi extragem deja materia primă pentru omega-3. And that is not such boats. They, they more look like a cruise ship because they have a lot of equipment inside. Bărcile de pescuit nu arată ca cea din fotografie, pentru că pe ele se află o mini-fabrică, sunt foarte bine echipate și arată mai mult ca un vas de croziere. And to have a very fresh oil means that it's not oxidated. That because oxidated oil has an awful taste. Ceea ce este foarte important este ca materia primă să nu oxideze, pentru că un ulei de pește oxidat înseamnă că este lunge, gustul și mirosul sunt foarte neplăcute. So, this is more how the factory boats look like. And uh, on each bottle we sell, we can see from which boat the fish has come. And we can also see where in the Arctic area the fish has been taken for each bottle. Pe fiecare sticlă este un cod care ne indică 
numele vasului care a pescuit peștele și regiunea în care a fost prins peștele. So this is to, to tell you that it's no fake, that we take care of nature and that we give you the best product. Și menționez toate aceste lucruri pentru a vă spune că nu este nicio înșelăciune ca să știți că materia primă este într-adevăr de cea mai bună calitate. And this MSC, that means Certified Sustainable Seafood. So we have international organization being sure that we are not faking. We, they do, they control that things are done correctly. And this is important for us to save the ocean for my grand, 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 grandchildren. Fiecare produs este certificat MSC, adică provine din pescuitul sustenabil și asta înseamnă că noi lucrăm și pentru salvarea faunei marine, pentru că ca să beneficieze de ea și urmașii noștri. It's a nice, nice fish. Yeah. yeah, like that. So, if you are good in swimming, you can be like that. Yeah. Another thing uh, that is uh, special for this product is that we have what we call a full spectrum oil. O altă caracteristică foarte importantă a acestui produs este uh, faptul că el de fapt este un ulei de pește full spectrum. Because omega-3 is important, but the omega-3 fatty acids in the fish is also together with other fat types. And science, more or less, Every year we learn that some of these very small amount of other fatty acids are important for some important elements in the body. Și în fiecare an știința descoperă importanța urmelor referitoare la ceilalți acizi grași și rolul pe care acestea îi iau în organism. Two years ago it was uh, uh, published that one tiny small Uh, omega-7 fatty acid were important for the absorption of the omega-3 fatty acids. Acum doi ani a fost un studiu și s-a demonstrat că o cantitate infimă de omega-7 are un rol deosebit de important în absorpția omega-3. So this is why we have all the fatty acids from the cod in our product. So we more or less drink the whole fish. Practic, acesta este motivul pentru care produsul nostru conține toți acești acizi grași esențial și atunci obișnuim să spunem că este ca și cum am bea pește. This, uh, have you heard about a value called Totox? Ați auzit despre valoarea Totox? This, this is a way to estimate the degree of oxidation of the oil. So, the ecology oil has very low totox value. And that is because we start to make the oil already on the boat and later on secure that there is very little oxygen close to the oil during manufacturing or purification. Și acest fapt se datorează procesului de producție care începe direct pe barcă și cantitatea de oxigen care este extrem de mică și care împiedică astfel oxidarea produsului. Another concern of uh, products from the sea is the content of heavy metals. O întrebare frecventă și o îngrijorare este legată de conținutul de metale grele. 
And uh, I have been working together with the owner of the factory making the product for more than 20 years. Și colaborarea noastră împreună cu cei care conduc procesul de fabricație este de peste 20 de ani. So they have one uh, manufacturing method where we get rid of all heavy metals in the product before we release it for sale. În procesul de producție, contaminarea cu metale grele este înlăturată. So when we measure the content of mercury of uh, other heavy metals, it's below detection line for all of them. Deci când vom măsura gradul de contaminare cu metale grele, ne referim aici la plumb, cadmiu, mercur, uh, valorile găsite sunt sub orice limită detectabilă. So you don't need to be afraid to be an iron man if you take care of oil. Deci nu trebuie să vă fie frică că veți deveni oameni de fier consumând ulei de pește de la Ecology. Another secret uh, with uh, letting people take uh, omega-3 products is that we have added olive oil to make it very tasteful and nice to, to smell. Un alt secret este adăugarea de ulei de măsline pentru a face foarte gustos și foarte ușor de administrat. And you know in uh, the Mediterranean area in Greece, they live very long because they take olive oil on everything they eat. A cigarette and olive oil and red wine. <coughs> and we will promote the olive oil only. <laughs> But, but in olive oil, we have this, what is called polyphenol uh, or hydroxytyrosol, that is an antioxidant. Uleiul de măsline conține polyphenol sau hydroxytyrosol, care este de fapt un antioxidant. And we know when we, especially when you get older, it's a fight in all the tissues that we have oxidants, damaging cells, and these oxidants need to be taken care of by antioxidants. So this olive oil is also an important part of the health message in this product. Deci uleiul de pește este un alt, o altă parte foarte importantă a acestui produs. And, and, măsline, yeah. and the third important thing is that if things smells and taste awful, nobody will use it. Și a treia lucru foarte important este că dacă miroase rău, dacă are un gust rău, nimeni nu îl va lua. The only exception is if you are born in Norway and have a mother that forces you to take cod liver oil every morning. <laughs> and that was the case for me. <laughs> But no, the, these uh, products are evaluated by chefs of uh, different uh, dietary supplements and has been awarded with the top place two golden stars so it's so beautiful just to take in the mouth you don't need to have wine you just take this oil <laughs> cea mai înaltă distinție pentru proprietăți organoleptice, gust, miros. Deci nu veți avea nevoie după ce luați uleiul de pește de la Ecologii de un pahar de vin. You know that physicians 
normally are extremely skeptical to all alternative or complementary treatment. Da, știți că medicii sunt extrem de sceptici legat de suplimente sau de tratamente alternative. And uh, since I'm a very important medical doctor, I've got a lot of criticism from my colleagues. Și în munca mea am primit o mulțime de critici legate de acest aspect de la colegi. And therefore it's so important for us to say that the statement written here is approved by the European uh, Medical Society and Environment. So this is the truth. Dar există acea societate medicală europeană și acestea sunt cerințele pe care ei le-au spus. Deci ceea ce scrie este documentat la nivel științific și aprobat de către societatea medicală europeană și cea internațională. And uh, a lot of these things happened after omega-3 was approved as a drug. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat după ce omega-3 a fost aprobat ca un medicament. Știți, la început a spus dânsul că a lucrat pentru introducerea în Statele Unite și în Japonia unui medicament pe bază de omega-3. And what is written here? Uh, you can take the whole line afterwards. You see, it is important for the heart, for the brain, for the vision to see beautiful uh, women, uh, for your immune system, for the triglyceride level in the blood, for your muscle function, for your cardiovascular health, and for your bone. It's fantastic. Practic, beneficiile consumului de omega-3 se regăsesc pentru sănătatea inimii, a creierului, a vederii, a sistemului imunitar, a nivelului de triglicerii, a presiunii, a tensiunii arteriale, a funcționării uh, propice a mușchilor, a unei circulații a sângelui sănătoase și, și pentru sistemul osos. So I don't understand people that don't use omega-3. Practic nu înțeleg pe cei care nu consumă omega-3. So it's nice to be young and beautiful and healthy. Este frumos să fii tânăr și sănătos. But all of us have relation to children and would like them to have the very best start in life. Și toți avem relații speciale cu copiii și le dorim un start cât mai bun în viață. So just as my mother take your cod liver oil home. We, we need to think about that. Și este exact cum proceda mama mea care îmi dădea uleiul de pește. And Here I will show you the main reason why we have to look after the children get enough omega-3. It is important for how smart you will be, for the vision, for your mental development and for the immune system. Acțiunea este asupra creierului, asupra vederii, asupra dezvoltării mentale, cognitive și asupra sistemului imunitar în ansamblu. It is shown that uh, the brain is uh, tripling in size the first couple of years that man will live. Este demonstrat științific că mărimea creierului se triplează în primii ani de viață. And children that get too little omega-3 in these first years will have smaller brain of the three years. Și copiii care vor avea deficit de omega-3 vor avea un creier de dimensiuni mai reduse. That's why I have so big brain. Asta e motivul pentru care eu am un creier mare. So, so to let children have the best starting point. It's so important that uh, we, we give them this. Deci este foarte important startul, foarte important să le dăm acest omega 3. 
And you know, the, the eye, it's part of the brain, but then when you build up the retina, and then when you have the, the yellow spot, the aria lutea, that is also dependent upon omega-3 and some other things called carotenoids. Structura retinei despre macula lutea pata galbenă și toate acestea pot să funcționeze normal cu un aport suficient de omega 3. And uh, my father of 96, they see that it's not so easy to read because this uh, yellow spot is about to not work as good as it should. Și tatăl meu, la 96 de ani, are nici probleme în a citi datorită acestei pete galbene care îl împiedică să citească foarte bine. Yeah. Uh, so this is, uh, this is uh, retina to just uh, show it. Asta este o fotografie a retinei. So, the next is mental development. Dezvoltarea mentală sau cognitivă. And... Uh, Most parents have uh, very hyperactive children. Have somebody have that? Yes? <laughs> so we have several studies showing that to give them enough omega-3 will calm them down and let them develop in parallel with the rest of the class. Și uh, sunt studii care susțin acest lucru, că aportul de omega-3 va diminua hiperactivitatea și va îmbunătăți dezvoltarea mentală. And, of course, we like children to be active and not just uh, look at the screen and the iPad, but, so that, but the omega-3 is important at the right level of uh, activity. Și pentru o activitate sănătoasă, adică să facă sport, nu doar să stea cu ochii în ecran, este nevoie de omega-3. And the immune system. Și sistemul imunitar. You have had the COVID in uh, Romania as well? Cred că ați avut și voi COVID în Romania, nu? <laughs> But, but uh, it has been seen that people with a good omega-3 balance, they came better out of also the COVID situation than people with a low omega-3. And there have been studies that omega-3 have covid But also for children, we know that they need to develop the immune system, and then omega-3 is an important part of that right development. Dar și pentru copii este importantă dezvoltarea sistemului imunitar, antrenarea lui, iar omega-3 joacă aici un rol foarte important. These are very important bacteria, yeah. Okay. So... I will also tell you a little about uh, combining omega-3 with ingredients that will help us to stay with a healthy brain a little longer. Și vă voi spune câteva cuvinte despre o combinație de substanțe cu omega-3 care uh, sunt targetate special pentru sănătatea creierului și a vederii. Novitian Brain Formula. Formula norvegiană pentru creier. So everybody will be like me. Și toată lumea va ajunge cel puțin ca mine. No, no, no. But, but the important thing is that uh, when you have fat soluble vitamins, the uh, fat oil from cod liver is a very good media to transport it into the body. Uleiul uh, de pește lichid, da, este un... Uh, facilitator al vitaminelor liposolubile. Acestea se vor absorbi mult mai bine într-un dintr-un ulei gras. And we also know that uh, the different cells in the brain they will also be renewed. Și uh, 
și uh, celulele constituente ale creierului vor fi reînnoite. So, just as we talked about earlier, that we need to have the right building materials in the cell membrane, that is also the case for the brain. Când am spus că e nevoie de omega 3 pentru membrane celulare sănătoase, asta vizează și celulele care se regăsesc în materia cenușie. So that is for the neurons where we think that all the messages are stored. Și aici este vorba despre neuron care stochează mesajele. And all the supporting cells that make the brain not to a soup but to a structured organ. Și toate celelalte celule care asigură structura creierului. And in all the cells, we know that it's a possibility or need to be transportation of proteins, of carbohydrates, of oxygen, and over the membrane. So that is why we need the right building bricks in the membrane. Și știm că rolul principal îl joacă membrana celulară care permite nutrienților, proteinelor, carbohidrați, zahăruri să intre în celulă, pentru a fi metabolizată. You have seen this before? Ați mai văzut asta înainte? Again, we need a balance both omega-6 and omega-3. Și vă reamintesc că avem nevoie de acel raport omega-6, omega-3, cât mai mic. So, of course, this is close to the most scientific picture I have. Asta e poza cea mai științifică pe care o am. But, but when you have this B layer of fats in the membrane, if it's not the unsaturated fatty acids, the transportation will be very difficult. Și dacă membrana celulară nu este saturată în acest acis graș esențial, ceea ce vine din afară va intra foarte greu în celulă. So this is important to know that Within six to twelve months, we more or less change the fatty acids also in the brain brain cells. So. Ce este foarte important să știți este că în răstim de șase douăsprezece luni se poate schimba structura membranei celulare și din materia cenușie dacă aducem aportul necesar de omega trei. So be aware that you can eat yourself smarter. You don't believe me? No. No, but it's but that just tells us that the regular input of the right fatty acids are important. Deci este un aport pe care trebuie să-l aducem regulat, nu doar ocazional. And then there are different parts of the brain with different functions. Și sunt diversele părți constituente ale creierului cu funcțiile specifice. And the, the front part is where the personality sits up here. Partea frontală ține de personalitate. And in the middle we have this with the balance center. Avem centrul creierului. So, so we end up to say that By knowing more about the brain, there are key areas in the brain that are more dependent on the good balance between omega-3 and omega-6 than others. Deci sunt regiuni ale creierului care au nevoie și mai mare de omega-3 și de un raport omega-6, omega-3 cât mai scăzut. So, this... This uh, special omega-3 product with the special additional ingredients that is also based on this full spectrum oil as a base. Și acest ulei de pește special care are adăugat ingrediente speciale este la rândul lui tot un ulei full spectrum acis graș. But we have included more DHA, more omega-3, because the brain seems to be the critical organ where it's most needed, with DHA especially. 
și am adăugat în acest produs mai mult de hașa, pentru că de hașau este constituentul principal al creierului, ca procent. So, of course, this is impossible to read for all of you, uh, too much text. But what is important here is to say that we have added some additional vitamins and uh, some uh, carotin weeds, one called lutein, and I will show that a little later. S-a introdus în acest produs vitamina A, carotenoids, da, și încă câteva substanțe despre care o voi vorbi imediat. Yes, this is, uh, you already know that, that uh, to measure an omega-3 value up front is always important before we push a product on people. And uh, based on not only my personal view, but also other people's view, The omega-3 percentage in your body is perhaps much more important for life expectancy than uh, blood pressure and uh, cholesterol level. Procentul de omega-3 în corp are o importanță mai mare decât uh, a ști valoarea tensiunii sau a colesterolului și crește expectanța de viață. So, uh, I'm pretty sure that if we now go 20 years from now, and I come back to you when I'm 90, then uh, everybody will say the omega-3 index was the most important one. Și cred că dacă voi reveni peste 20 de ani, când voi avea 90, ne vom reîntâlni aici din nou și dumneavoastră veți spune, da, ai avut dreptate, procentul de omega-3 este cel mai important. So, and 20 years afterwards, everybody will agree. So, so, my, uh, so my personal goal is to take the family record and have a happy and long life. So also this, uh, this oil with the ad additional vitamin A and carotenoids, and more omega-3 has got a taste award, so it's very nice to, to drink. So, this is what you can't read, but I talked about carotenoid called lutein, Vitamin A, and then also more of this, what is in the olive oil, hydroxytyrosol, that is uh, and one way to let us be as healthy as the Greece people. Și în acest produs a fost introdusă luteina, vitamina A și un plus hydroxytyrosol pentru a fi cel puțin la fel de sănătoși ca grecii. So, uh, I was told by my good friends not to be too uh, humble, but, but uh, we are very proud of uh, the Norwegian products. But I think the most important thing for me is to, to tell you that you will have a better life, or even as good as we have now, if you then also include more of the Omega-3 products in your daily life. And then we will meet and have fun in very many situations in the years.